ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈസി ലേണിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം സെമസ്റ്റർ വൺ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സ് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിലെ ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ മാനേജീരിയൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് എസ് എസ് സെഷനിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള വളരെയധികം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഇതിൽ ഏത് ചോദിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടൈപ്സും മെഷർമെൻറ്റും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എന്താണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് സപ്ലൈ എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മീനിങ് ഓഫ് സപ്ലൈ അതുപോലെ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ ഒക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ മീനിങ് ഓഫ് സപ്ലൈ സപ്ലൈ മീൻസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ കൊമോഡിറ്റി എ ഫേം ഓർ എ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇസ് വില്ലിങ് ടു സപ്ലൈ അറ്റ് എ ഗീവൻ പ്രൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് എ ഗീവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു ഗീവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഒരു ഗീവൺ പ്രൈസിൽ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്ന കൊമോഡിറ്റിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എ കൊമോഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കൊമോഡിറ്റി ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഫേം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നു വില്ലിങ് ആവുന്നു അറ്റ് എ ഗീവൺ പ്രൈസ് അറ്റ് എ ഗീവൺ ഡ്യൂറിംഗ് എ ഗീവൺ പീരീഡ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹാർവേയുടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹാർവേ ഹാർവേ ഗീവ്സ് എ സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ സപ്ലൈ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ മച്ച് ഓഫ് എ ഗുഡ് വിൽ ബി ഓഫേർഡ് ഫോർ സെയിൽ അറ്റ് എ ഗീവൺ ടൈം അതായത് ഒരു ഗീവൺ ടൈമിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗീവൺ ടൈമിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എത്ര ഗുഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഗുഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കൊമോഡിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കൊമോഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഗുഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്ലൈയുടെ മീനിങ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഇനി പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ ആണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് പഠിക്കുക നമ്മൾ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പഠിച്ചു അല്ലേ ഡിമാൻഡിൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു വിപരീത ബന്ധമാണ് അതായത് പ്രൈസ് കൂടുമ്പം ഡിമാൻഡ് കുറയും പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടും ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ മറ്റേത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ സപ്ലൈയിൽ അങ്ങനെയല്ല സപ്ലൈയിൽ നേർ ബന്ധമാണുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് സപ്ലൈയും പ്രൈസും തമ്മിലുള്ളത് അതായത് പ്രൈസ് കൂടുമ്പം സപ്ലൈയും കൂടും പ്രൈസ് കുറയുമ്പം സപ്ലൈയും കുറയും അതാണ് ലോ ഓഫ് സപ്ലൈയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം വെൻ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസസ് സപ്ലൈ ആൾസോ ഇൻക്രീസ് വെൻ പ്രൈസ് റെഡ്യൂസസ് സപ്ലൈ ആൾസോ റെഡ്യൂസ് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പോൾ ലോ ഓഫ് സപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് പ്രൈസ് കൂടിയാൽ സപ്ലൈയും കൂടും പ്രൈസ് കുറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈയും കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി സപ്ലൈ കറിവ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ എസ് എസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സപ്ലൈ കറവ് അപ്പോൾ താഴത്ത് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് എടുത്തു വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഒ പിയിൽ നിന്ന് ഒ പി വൺ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞപ്പം സപ്ലൈ എന്ത് ചെയ്തു ഒ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഒ ക്യൂ വൺ ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പം സപ്ലൈയും കുറഞ്ഞു അതേപോലെ പ്രൈസ് ഒ പിയിൽ നിന്ന് ഒ പി ടു ആയിട്ട് കൂടിയപ്പോൾ സപ്ലൈക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു സപ്ലൈ ഒ ക്യൂവിൽ നിന്ന് ഒ ക്യൂ ടു ആയിട്ട് കൂടി ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടിയപ്പോൾ സപ്ലൈയും കൂടി പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ സപ്ലൈയും കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരച്ച് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക്
സംഭവിക്കുന്നു സപ്ലൈയുടെ കൊമോഡിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു ആ ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ കാണാനുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ സോറി ഒരു ഫോർമുല അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ എസ് ഇസിക്കൾ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഓക്കെ സപ്ലൈ ബൈ പ്രൈസ് ഓക്കെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കാരണം ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലാസിസിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ടൈപ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡിൽ വന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡിലെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെ അഞ്ച് ടൈപ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ നമുക്കത് ആദ്യം നോക്കാം വെൻ ദർ ഈസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ വിതൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഓർ എ ലിറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ആണ് അതായത് പ്രൈസിൽ ഒരു ലിറ്റിൽ ചേഞ്ച് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓക്കെ പ്രൈസിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പക്ഷേ സപ്ലൈയിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ പ്രൈസിൽ കാര്യമായുള്ള ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ബട്ട് സപ്ലൈയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് പ്രൈസിൽ ഒട്ടും ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല പക്ഷേ സപ്ലൈയിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് വെൻ ദർ ഈസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ വിതൗട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഓർ എ ലിറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഇതാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഈ ഒരു മീനിങ് നിങ്ങൾ എഴുതുക പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് മറ്റേതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം എഴുതാം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റും കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്താണ് ഷേപ്പ് ഓഫ് സപ്ലൈ കേവ് ഈസ് ഹോറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇവിടുത്തെ സപ്ലൈ കേവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ഹോറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഡിമാൻഡിലെ പോലെ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സപ്ലൈ കേവിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഹോറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് പിന്നെ എന്തുകൂടി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കൂടി വരയ്ക്കണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളായാൽ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് എഴുതണം ഇലാസിസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് എഴുതണം ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെന്ന് എഴുതണം സപ്ലൈ കറിവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എഴുതണം പിന്നെ നാലാമതായിട്ട് ഈ ഡയഗ്രാം കൂടി വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഡയഗ്രാം വളരെ സിമ്പിളാണ് എസ് എസ് ആണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിലെ സപ്ലൈ കവ് ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ എടുത്തത് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ എടുത്തത് നമ്മുടെ സപ്ലൈ കറിവ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് കൂടി നിങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കാം പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ മീൻസ് ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് വിൽ നോട്ട് ബ്രിങ് അബൌട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ അതായത് പ്രൈസിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ സപ്ലൈ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം അതായത് സപ്ലൈയിൽ യാതൊരുവിധ ചേഞ്ചും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഓക്കെ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ മീൻസ് ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് വിൽ നോട്ട് ബ്രിങ് അബൌട്ട് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ അതായത് പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് സപ്ലൈയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിന് കാരണമാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രൈസിൽ എന്ത് ചേഞ്ചും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പക്ഷേ സപ്ലൈ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല സപ്ലൈ അങ്ങനെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈസിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാലും സപ്ലൈ ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല ഇതിനെയാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് രണ്ടാമത് എഴുതേണ്ട പോയിന്റ് എന്താണ് ഇലാസിസിറ്റി എഴുതുക ഇവിടെ ഇലാസിസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും ഇലാസിസിറ്റി ഈസ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ
വണ് എന്നാണ് വരാം പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് എക്സസിലെടുത്തു പ്രൈസ് വൈ ആക്സസിലെടുത്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്രൈസ് ഒ പിയിൽ നിന്ന് ഒ പി വൺ ആയിട്ട് കൂടിയപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു സപ്ലൈ ഒ ക്യൂയിൽ നിന്ന് ഒ ക്യൂ വൺ ആയിട്ട് കൂടി പ്രൈസ് കൂടിയപ്പം സപ്ലൈയും കൂടി അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന എസ് എസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സപ്ലൈ കേവ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് ഒറിജിനലിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഒറിജിൻ ഒറിജിനൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഈ സപ്ലൈ കറവ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈയിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എഴുതണം ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസും ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആവുക ഇതാണ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് പിന്നെ ഗ്രാഫ് കൂടി വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹൈലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് വെൻ പ്രപ്പോഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ ഈസ് മോർ ദാൻ പ്രപ്പോഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ അതായത് പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിരിക്കും സപ്ലൈയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഓക്കെ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും മോർ ദാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സപ്ലൈയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഇതാണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സപ്ലൈ കറിവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഒ പിയിൽ നിന്ന് ഒ പി വൺ ആയിട്ട് കൂടിയപ്പം സപ്ലൈ ഒ ക്യൂ നിന്ന് ഒ ക്യൂ വൺ ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് എസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സപ്ലൈ കറവ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സപ്ലൈ കറവ് വരയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ അതായത് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം വെൻ പ്രപ്പോഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സപ്ലൈ ഈസ് ലെസ് ദാൻ പ്രപ്പോഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് അതായത് പ്രപ്പോഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് അതായത് പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനേക്കാളും കുറവാണ് സപ്ലൈയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഓക്കെ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനേക്കാൾ കുറവാണ് ലെസ് ദാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈസിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചിനേക്കാൾ കുറവാണ് സപ്ലൈയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് മൂന്നും ഏകദേശം ഒരുപോലെ വരുന്നത് യൂണിറ്ററിയിൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസും ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്കിലോ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ അതേപോലെ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ എലാസ്റ്റിക്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസിനേക്കാൾ കുറവാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ സപ്ലൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇനി റിലേറ്റീവ് ഇൻ എലാസ്റ്റിക് സപ്ലൈയിൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എത്രയാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് അല്ലേ മറ്റേത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് വീണ്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ കറവ് കൂടി വരച്ച് കാണിക്കണം ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈഡ് എക്സസിലെടുത്തു പ്രൈസ് വൈ ആക്സസിലെടുത്തു പ്രൈസ് ഒ പിയിൽ നിന്ന് ഒ പി വൺ ആയിട്ട് കൂടിയപ്പം സപ്ലൈ ഒ ക്യൂയിൽ നിന്ന് ഒ ക്യൂ വൺ ആയിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും എസ് എസ് എന്നുള്ളതാണ് സപ്ലൈ കറവ് ഇതും ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സപ്ലൈ കറവ് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അഞ്ച് ടൈപ്സ് അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം അതിൻ്റെ ഗ്രാഫും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട്